praise the lord gadichina varam devunu maatanu batti manam andaramu ee sthitilo aina nilichi undadam nerchukoni unnamu paulu bhaktudu cheppinatlu aishwaryamulonu paidarikamulonu aakalilonu samrudhilonu nenu ee vidhanga undalo nerchukoni unnadu ani cheppinatvanti maatanu batti prathi okkaramu encourage cheyabadi devunu yokka maatanu batti prathi okkaramu బలం పొందుకొని ఏ స్థితిలో అయినా నిలబడగలగడానికి తగిన శక్తి కలిగిన వారుగినట్లు దేవుడు నడిపించుచు ఉన్నటువంటి మనతో నడుచున్నటువంటి అనుభవంలోనికి ప్రతి ఒక్కరూ నడవాలని ఆశపడుతున్నాం ఏవైతే నేర్చుకుంటామో వాటన్నిటినీ మనం ఇంకొకళ్ళకి షేర్ చేయాల్సిన ఏవైతే నేర్చుకుంటామో వాటిని మాత్రమే షేర్ చేయాలి అలా షేర్ చేసే వాటిల్లో దేవుని వాకింగ్ కనుక నిలిచినట్లయితే నిశ్చయముగా అది వారి జీవితాల్లో గొప్ప విడుదలను గొప్ప దేవుని యొక్క పని చేయడాన్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతారు అప్పుడు వారు మీరు చెప్పినటువంటి మాటను బట్టి బ్రదర్ మా జీవితాల్లో దేవుడు పని చేయడం మేము చూసామని దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తారు సో దేవుని మాట మనం అందించేటటువంటి స్థాయికి మన విశ్వాసాలు ఎదిగించాలని మనం వినుమట్టు వారముగా మిగిలిపోక ఫలించి అభివృద్ధి పొందేటటువంటి లాస్ట్ వీక్స్ అన్నిటిలో నేర్చుకున్నట్లు మల్టిప్లై అండ్ సారీ బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ మల్టిప్లై ఈ వారం కోసం దేవుడు సిద్ధపరిచినటువంటి ప్రామిస్ను ఒకసారి చూద్దాం ఎర్మియా గ్రంథము ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ముప్పై మూడు ఆరమ్మ ఇర్మియా గ్రంథం ఆరోగ్యమును స్వస్థతను మరలా రప్పించున్నాను వారిని స్వస్థపరుచున్నాను బాయిల పరిశోధన అమెన్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతున్నాను ఎరా బిహోల్ ఐ విల్ బ్రింగ్ టు ఇట్ హెల్త్ అండ్ హీలింగ్ and i will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security ante mi aarogyamunu ekadaithe swasthata avasaram ayindo akada tirigi rappinchunanu varini swastha paruchunanu variki swasthata samadhanamulanu ekadaithe samadhanam ledo ekadaithe nemadi intlo ledo ekadaithe allarlu godavulto mana disturb ayi unnamo alanti pratisthiti loniki kuda samadhanamulanu samruddhiga bail paruchunu ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో కొద్దిగా ఎక్కువ ద అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అంటే దేవుడు నీకు నాకు స్టెబిలిటీని ఇవ్వబోతున్నారు సెక్యూరిటీ మీన్స్ అండ్ ప్రాస్ప అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అంటే అభివృద్ధిని కలుగ చేయబోతున్నాడు మనం ఇప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడాను దేవుని యొక్క వాక్యం మన జీవితాల్లో మనల్ని అభివృద్ధి వైపు మరి ముఖ్యంగా అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ నా అభివృద్ధి అంటే కొద్దిగా అన్నట్లు ఉంది కానీ అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అబెండెన్స్ అంటే సమృద్ధి అంటే కావలసిన దానికంటే ఎక్కువ ఉండడాన్ని సమృద్ధి అని అంటాం మనకు సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్న దానిలో నుంచి మాత్రమే మనం వేరే ఎవరికి ఏదైనా ఇవ్వగలుగుతాం సో దేవుడు నువ్వు అనుకున్న స్థితి కంటే కూడాను అభివృద్ధి అనేది ఏంటంటే అబెండెన్స్ వైపు నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నారు ఐ మీన్ దేవుని వాక్యం మాత్రమే సో దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఈ రిమైండర్ ఈ వాక్యము మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడాను మిమ్మల్ని మేల్కొలుపుతా ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తాము మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్పండి అబెండెన్స్ రాబోతుంది అని చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభు ఇదిగో నాయన మీరు మా జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి రిమైండర్ని బట్టి వందడములాయ మీరు మా జీవితాల్లో ఉన్నారని నాయన మీరు వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ స్పెషల్ వాగ్దానాల ద్వారా మమ్మల్ని రిమైండ్ చేస్తున్నారయా మీరు ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నారు మీ ప్రతి వాగ్దానం ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బ్రతికిస్తుందని మేము వారి సాక్ష్యాలను బట్టి విన్నప్పుడయా నీవు సజీవుడు అయి మా జీవితాల్లో ఉన్నావని మా ప్రతి పరిస్థితిని చూచుతున్నటువంటి ఈ రిమైండర్ని బట్టి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ బలం పొందుకోవడానికి వారికి నాయన ఎక్కడెక్కడైతే హెల్త్ లేదో ఎక్కడెక్కడైతే నాయన స్వస్థత లేక నాయన బాధపడుతున్నారో వారందరికీ తిరిగి స్వస్థత రప్పిస్తున్నానన్న నీ మాటను బట్టి వందనము స్థుతి స్తోత్రం ప్రభా ఎక్కడైతే మేము ఇంకా సెటిల్ కాలేదు మేము ఎక్కడ ఇంకా స్టెబిలిటీ లేదనుకుంటున్నారో వారందరినీ ఒక సెక్యూరిటీ వైపు నడిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనములు స్థుతి స్తోత్రం ప్రభా మా మా జీవితంలో అసలు అభివృద్ధి లేదు మేము ఎప్పటికీ చిన్న వారముగా ఉన్నామని బాధపడుతున్న వారికి ఇదిగో నాయన మీరు అంటున్న అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీని నాయన మీరు ప్రొక్లైమ్ చే మీరు మా జీవితాల్లో నాయన అనుమతి ఇస్తూ ఉండగా ప్రభా దాన్ని మేము ప్రొక్లైమ్ చేస్తున్నాం ప్రభా మా జీవితాల మీద నాయన నీ వాక్యము సజీవమై పనిచేస్తూ ఉండగా నమ్మగలగడానికి ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు సహాయం చేయమని 
కూడు వచ్చిన సంఘాన్ని వింటున్నట్టు ఈ మాట వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ జీవితంలో మీరు చేస్తున్న నూతన కార్యము ఈ వాగ్దాన రూపంలో మేము స్వతంత్రించుకోవడానికి సహాయం చేయమని మీరు మహిం పొందుకోమని ప్రభ నైస్నాములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఒకసారి పక్క వాళ్ళని గ్రీట్ చేద్దామా గడిచిన వారంలో అంటే లాస్ట్ మంత్ కాక మంత్ మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం ఏంటి అని అంటే పొద్దున్నే ఒక గంట ముందు లేస్తే చాలా బాగుంటుందని సో ఎంతమంది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అన్న దానికంటే ఎంతమంది చేశారంటే కొన్నిసార్లు చేసాం కొనసాగుతున్నామా అంటే చెప్పలేం చాలామందిని ఏమండి మీరు రేపటి నుంచి వాకింగ్కి ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పారు అనుకోని ఇన్స్పైరింగ్గా వాకింగ్ చేస్తే హెల్త్కి మంచిది లేదంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బాడీకి మంచిది అంటే అందరూ అనే మాట ఏంటి ఎలాగైనా చేద్దామన్నా అనుకుంటారు ఎప్పటి నుంచి రేపటి నుంచి చేద్దామన్నా అనుకుంటారు ఓకే దేవుని వాక్యం చాలా బలంగా వినిపించినప్పుడు ఓకే అయితే ఇక మనం కూడా వాక్యంలో ఉన్నట్టు అలా చేసి దేవుని యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకొని ఎలాగైనా చేద్దాం అనుకుంటాం ఎప్పటి నుంచి అలాగే గడిచిన వారాల్లో దేవుని అందు ఆనందించండి మరలా చెప్పుచున్నాను ఆనందించండి అంటే ఎప్పటి నుంచి తర్వాత మనకి ఎప్పుడు కూడాను తర్వాత కానీ దేవుని వాక్యం విన్న దాన్ని బట్టి ఈ క్షణము నుంచే ప్రభు నేను దానికి సిద్ధపడుతున్నానని ఏ వ్యక్తి అయితే స్టార్ట్ చేస్తాడు ఓకే నేను వాకింగ్కి వెళ్ళాలి అయితే ఇదిగో ఇప్పుడే వెళ్తాను ఇప్పుడే అంటే సపోజ్ సాయంత్రం అయితే సాయంత్రం చేయకూడదని ఎక్కడన్నా ఉందా లేదు అంటే మీరు ఏదో ఎవరినైనా మ్యూజిక్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీళ్ళందరూ ప్లే చేస్తున్నారు అనుకుందాం లేదంటే ఇంకేదైనా కొంతమంది సమ్మర్ వచ్చిందంటే అందరూ నేర్చుకునే పనే కరాటే క్లాసులు చేరుతుంటారు కొంతమంది స్విమ్మింగ్ చేరుతూ ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏం చేస్తారు ఒక నెల రోజులు చేస్తారు తర్వాత వదిలేస్తారు కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే దాన్ని అలాగా పట్టుకొని కొనసాగిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ అవుతారు అవునా ఈరోజు ఆశీష్ అండ్ మన దివాకర్ ఇద్దరు ప్లే చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు కూడా సమ్మర్లో నేర్చుకుని సమ్మర్లో వదిలేసి ఉంటే మనకి మనుషులు దొరుకు ఉండేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఏ ప్రయాసాలు వచ్చి వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రతి పైసా కూడాను ఎలాగైనా ఈ టాలెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు పెట్టే ప్రతిది కూడాను ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద పెడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మనం వాళ్ళని వెతుక్కొని తెచ్చుకుంటున్నాం వాళ్ళు రాకపోతే అయ్యో వీళ్ళు రాలేదే అని ఫీల్ అవుతున్నాం ఈరోజు మనం నేర్చుకునేవి మనం అలవాటు చేసుకునేవి రేపొద్దున్న జీవితంలో మీరు లేకపోతే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మీరు పనిచేసే ప్రదేశాల్లో అయ్యో పలాన బ్రదర్ లేరే పలాన సిస్టర్ లేరే అనిపించే రీతిలో ఉంటాయి మీరు ఏదైనా నేర్చుకుంటాయి కానీ మనం మాత్రం చాలా విషయాలు ఎలా ఉంటామనంటే ఎలా వచ్చాము అలాగే వెళ్ళిపోతాము ఏమైనా నేర్చుకున్నామంటే వింటాం ఏం చేస్తాం వింటాం కానీ దాన్ని మన లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం బలం కలిగినది శక్తి కలిగింది కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ ద డైరెక్షన్ అంటే మనకి ఒక దారి చూపడమే కాదు అది చేయగలగడానికి దాని ఫ్రూట్ను చూడగలగడానికి మనల్ని గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఐ మీన్ అందుకని గడిచిన వారాల్లో మనం ఏం మాటలు వింటున్నామంటే ఆ వింటున్న ప్రతి మాట కూడా నా జీవితాన్ని చేంజ్ చేయబోతుంది కాబట్టి ప్రభు ఇది నేను నిత్యము చేయడానికి సహాయం చేయని మనం దేవుణ్ణి అడగాలి అందుకని లాస్ట్ వీక్ విన్న మీకు నచ్చిన కొన్ని మాటలు నాకు చెప్తే మనం ఈ వీక్లో ముందు ఇంకొద్దిగా ముందుకెళ్దాం ఎస్ ఓకే ఇంకా అమ్మ గడిచిన అమ్మ ఆనందిస్తాను అన్నారు నేను అంటే నేను ఏం చెప్పాను మిమ్మల్ని చెప్పమంటా దాన్ని మీ వన్ వీక్లో టెన్ డేస్లో వన్ మంత్లో ఇది ఒక పలాని వాక్యం మమ్మల్ని నిలబెట్టింది నిలబెట్టడం అంటే వాట్ ఐ మీన్ ఆ పరిస్థితిలో నేను ఆ వాక్యం నాకు గుర్తుకు వచ్చింది నేను వాక్యాన్ని బట్టి నిలబడ్డాను అది నేను అంటాను ఏ స్థితిలో ఉంటే ఆ స్థితిలో ఉండడం అలవాటు చేసుకోవాలి సాటిస్ఫై అవ్వడం ఉన్నదాంతో సంతృప్తి కలగడం అడ్జస్ట్ అవ్వడం పిల్లలు చెప్పాలరా చిన్న చిన్నవి చేస్తేనే మనకి పెద్దవి అలవాటు అవుతాయి
కంటెంట్ అనే మాటను ఎప్పుడు వాడడం జరుగుతుంది తృప్తి కలిగి ఉండడం అనే మాట ఎప్పుడు వాడడం జరుగుతుంది కంటే అంటే సంతృప్తి కలిగి ఉండడం అనే మాట ఎప్పుడు వాడబడుతుంది మాట్లాడాలి కొద్దిగా అందుకనే సంతృప్తి కలిగి ఉండండి అనే మాట ఎప్పుడు వాడబడింది అంటున్నాను మీకు ఎవరైనా ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందని ఎప్పుడు చెప్తారు మీరు ఉన్నదానితో మీరు హ్యాపీగా ఉంటే మీకు ఎవరు ఏం టీచ్ చేయరు కానీ మీకు ఎవరైనా సంతృప్తి కలిగి చెందండి అని చెప్తున్నారు అని అంటే మీకేమి కలిగి ఉందో మీరు అది దాన్ని చూడలేకపోయినప్పుడే మీకు చెప్తారు అయ్యా ముందు మీకు ఉన్నదాన్ని మీరు చూడండి అని చెప్తారు అవునా లేకపోతే సంతృప్తి కలిగి ఉండండి అని అంటే నువ్వు ఉన్నటువంటి పేదరికంలోనే నువ్వు దానికి అలవాటు చేసుకుంటావు దేవుడు దాన్ని నీకు చెప్పడం లేదు నువ్వు ఏదైనా బాధపడుతున్నావు అనుకో లేదని దానికి చెప్తున్నాడు నువ్వు చింతించొద్దయ్యా నేను నీ జీవితాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకొస్తున్నా బట్ టైం బీయింగ్ ఆ ఆ కొద్ది సమయం నువ్వు తృప్తి కలిగి ఉండడం నేర్చుకో నేను ఉన్నతమైన స్థలాలకి నడిపిస్తానని దేవుని మాట చెప్తుంది వాక్యాన్ని గనక మరి మనం గనక సరిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత భార్య మన్నాను అనుకోండి అప్పుడు భర్త అంటాడు ఈ వాక్యం విన్నావు కదా తృప్తి కలిగి ఉండమంటే ఇంకా ఎందుకు అది కొనమంటావు ఇది కొనమంటావు అంటాడు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో దానికంటే నెక్స్ట్ స్థితికి వెళ్ళడానికి ఆలోచించాలి ప్లాన్ కలగాలి దానికి మూవ్ అవ్వాలి ఇక్కడ నిలబడి నేను చెప్పే అన్ని మాటల్లో ఎక్కువసార్లు అది మాత్రమే ఉంటుంది తృప్తి కలిగి ఉండడం అనే మాట ఆల్రెడీ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావా దాంట్లో నిలబడి నిలబడడం నేర్చుకోమని మనం వాక్యం నుంచి చూస్తుంది మీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ నుంచి నువ్వు ఎదగడానికి ఆలోచన చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి పెదగడానికి నువ్వు ప్లాన్ చేయాలి కానీ ఉన్న స్థితిని బట్టి నువ్వు ఎప్పటికీ కూడాను డిస్కరేజ్ అవ్వకూడదు బాధపడకూడదు సో వాక్యాన్ని మనం శ్రద్ధగా వినాలి విన్నదాన్ని బట్టి ఇప్పుడు విల్డర్నెస్లో అంటే దేవుడు ఆ రోజు వాళ్ళని నడిపించేటప్పుడు తీసుకొచ్చి నడిపించేటప్పుడు వాళ్ళకు వాటర్ లేవు ఫుడ్ లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు మమ్మల్ని అక్కడే వదిలేస్తే శుభ్రంగా అయితే తింటా అక్కడ మాంసంతో వాళ్ళు కొడితే కొట్టారు వాళ్ళు మమ్మల్ని బానిసలుగా చూస్తే చూశారు టైంకి ఫుడ్ టైంకి మంచినీళ్ళు టైంకి రాత్రి అయితే ఇంటికి వెళ్ళిపోయి శుభ్రంగా వండుకొని తిని పడుకునేవాళ్ళు మందు అన్నీ ఉండే ఏంది ఈ దీని ఏమంటారు ఈ నడిపించడం ఏంది గోల ఇంటని అన్నారు మనం కూడా చాలాసార్లు చాలాసార్లు ఎందుకు వారం రోజులు వాకింగ్ చేశారు రన్నింగ్ చేశారు జిమ్ చేశారు తర్వాత ఒక రోజు పడుకున్నారు అప్పుడు ఆ నెక్స్ట్ రోజు ఏమనిపిస్తుంది బాసాలే చేసింది ఇంకా లేదనుకో ఏ ఆయన సంవత్సరం నుంచి చేస్తాడు ఏమైంది ఆయన పొట్టాలనే ఉంది ఆయన లావాలనే ఉన్నాడు ఇది పెద్దగా ఉపయోగపడదన్న మనం ఎవరిని తీసుకోవాలి ఎవరైతే ఆ వాకింగ్ చేసో లేదంటే జిమ్ చేసో ఇంకేదో చేసి హెల్త్లో మంచిగా ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి కానీ మనకులాగే పుడుకుని నిద్రపోయేవాడిని తీసుకుంటే మన లైఫ్లో మనం ఎప్పటికీ ముందుకి పోలేము ఈరోజు మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఆ స్థితి నుంచి నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్కి వెళ్తున్న వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు రోల్ మోడల్గా తీసుకోవాలి కానీ మిమ్మల్ని ఎవరైనా మీరు ఎప్పుడు ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తారనుకోండి మీ పక్కన వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏం చెప్తారు ఇది ఏ నువ్వు చేస్తున్నావు కానీ ఇదేమీ అవ్వదు నీకు నాకు తెలిసిన బ్రదర్ ఇలాగే మొదలెట్టాడు మీరు ఏదైనా ప్రయత్నం మొదలెట్టినప్పుడు ఇమీడియట్గా అందరు చెప్పేది ఏంటి అది అవ్వదు బ్రదర్ మాకు తెలుసు మీకు తెలుసా ఈ విషయం ఎవరు చెప్తారో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళే చెప్తారు బట్ సక్సెస్ అయినోడు ఏం చెప్తాడు తెలుసా ఫెయిల్ అయ్యావా ఇలా నేను చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాను కానీ నేను వదిలిపెట్టలేదు అందుకని ఈరోజు గెలిచానని ఓడిపోయినాడు ఏం చెప్తాడో తెలుసా నువ్వు నువ్వు చెప్పిన నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను వెంటనే తమ్ముడు నేను కూడా ఇలాంటివి చాలా చేసావు నీకు ఇంకా తెలియదు కదా అలానే ఉంటుందిలే కానీ మనం ఎవరు మాటలు వింటాం అన్న చెప్పాడు ఎందుకులే మనకి ఆల్రెడీ మనకంటే సీనియర్ ఎందులో ఫెయిల్యూర్లో వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ కానే కాదు దైవుని వాక్యం కూడా చాలాసార్లు మనకు అలానే ఉంటుంది అన్న ఇలాంటి వాక్యాలు మనం ఎన్ని అనలేదన్న అన్న పదేళ్ల నుంచి అన్న ఏంది మాకు ఈ నరకం చర్చకు వస్తున్నాం కానీ పెద్ద ఏం ఉపయోగం కనపడట్లేదన్న వాక్యాన్ని కనుక మనం సరైన రీతిలో అండర్స్టాండ్ చేసుకో ఒకసారి విత్వాను ఉపవాను ఒక్కసారి చూడండి ఒక్క నిమిషం పదమూడు పద్దెనిమిది చదవమంటున్నా మాథ్యూ థర్టీన్ ఎయిటీన్ 
చాలమ్మా దీని అర్థం చెప్పండి బాగా ఈ ఈ ఒక్క మాట మీరు విత్తువాను ఉపమానం నాకు తెలుసు ప్రతి క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు ఇంటానే ఉంటారు కదా ఈ వాక్యం అర్థం చెప్పండి ఆల్మోస్ట్ అందరు చెప్తే మనం నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్దాం ఆ వాక్యాన్ని మళ్ళీ చదవండి నేను అడిగాను కాబట్టి జాగ్రత్త చూడండి మీరు చూడాల్సింది కూడా ఏంటంటే చాలమ్మా దాని అర్థం చెప్పండి విని గ్రహించకపోవటం గుడ్ విని గ్రహించకపోవటం అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ లో ఇంగ్లీష్ లో మీ అందరికి అర్థమైంది మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం కాకపోయినా అరే ఋషి చదవమ్మా ఈవిల్ అదే అపవాది వచ్చి ఎప్పుడు ఎత్తుకుపోతాడట మీరు వాక్యం విని గనక అర్థం చేసుకోలేదు అనుకోండి అపవాది వచ్చి పట్టుకుపోతాడు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసిన దాన్ని వాడు ఎత్తుకొని పోలేడు ఈరోజు మన జీవితంలో వాక్యం ఫలించకపోవడానికి రీజన్ మీరు వింటారు శ్రద్ధగానే దేవుడి మీద భక్తితో దేవుడు అంటే ఇష్టంతో వింటారు కానీ నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవు లేదంటే విన్నాను కాబట్టి అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటున్నావు అలా అండర్స్టాండ్ కానీ ప్రతి దాన్ని కూడా అపవాది ఎత్తుకుని పోతాడు అపవాది ఎత్తుకుని పోతే దర్ ఈజ్ నో ఫ్రూట్ ఇన్ ఇట్ బట్ ఏ రోజు అయితే లేదు లేదు ఈ వాక్యం బట్ ఏ రోజు అయితే లేదు లేదు ఒక్క వాక్యమైనా నేను దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాను దీన్ని నేర్చుకుంటాను దీన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాను అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయము కూడా నిన్ను ఉన్నతమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో దేవుడు నిన్ను వాడుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చిన వారి అవుతాం ఎందుకనంటే ఏ రోజు అయితే దేవుడు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి చిన్న కోర్సులు లేదా అంటే టెక్ దాన్ని ఏమంటారు పాల్ టెక్నిక్లు ఇంజనీరింగ్లు మెడిసిన్లు లాయర్లు ఇలాంటివే బ్రతుకు తెరువు కోసం ఒక స్టెబిలిటీని ఇవ్వగలుగుతున్నప్పుడు ఆది దాన్ని ఏమంటారు ఆది అంతము నేనై ఉన్నాను సమస్తములు నేనే సృష్టించి ఉన్నానటువంటి దేవుడు వాక్య రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వాక్యాన్ని కనుక మన లైఫ్లోకి మనం తీసుకోకు తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా పని చేయకపోతే ఆయన డెఫినెట్గా దేవుడు అనడానికి అవ్వదు ఎందుకు లిమిట్ ఉంది కాబట్టి దేవుడు లిమిట్ లేనివాడు ఈరోజు అన్నా మరి అలాంటప్పుడు వాక్యం ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే ఈ వాక్యం చదివినప్పుడు నాకు కూడా అనిపిస్తుంది నిజమే వాక్యం అండర్స్టాండ్ కానప్పుడు అది ఏ స్థితిలో ఉన్నానో నా స్థితి అలానే ఉంది ఏంటి దేవుడు కార్యం చేయలేదని బట్ ఈరోజు అయితే తెలియదు లేదు దేవుడు నన్ను ప్రతి స్థితి ఎందు ఆనందించమంటున్నాడు అనగలోనే ఎస్ నేను ఈ స్థితిలో నేను ఎందుకు ఆనందించలేను ప్రభా నాకు నేర్పించు అని అన్నప్పుడు మనం ప్రతి విషయాన్ని తేటగా చూడగలుగుతాం అందుకనే చాలాసార్లు మీకు లాస్ట్ టైం మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఏ స్థితిలో ఉంటే ఆ స్థితిలో ఏమై ఉండాలి నేర్చుకోండి దానికి ముందు సంతోషించండి ప్రతి విషయంలో ప్రతి విషయంలో సంతోషించడం ఎలా సాధ్యం అవుతుంది మొన్న నేను ఒక నా ఫ్రెండ్తో కలిపి టీ టైంలో అక్కడ టీ చేసే అమ్మాయి అడిగింది సార్ మీకు కాఫీ కావాలా టీ కావాలంటే టీ పెట్టమ్మా ఆయన ఏమనలేదు మీకు ఏదో వస్తే అది పెట్టానంటే సార్ అమ్మాయి టీ పెడతాను అన్నప్పుడు మీకు షుగర్ అయ్యాలా వద్దా అని ఆయన అడిగింది పర్లేదమ్మా ఏదైనా పర్లేదు అని సో తాగుతానికి వచ్చినప్పుడు సార్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా కావాలో వద్దో చెప్తే మీకు చేస్తారు కదా అని అంటే నేను అలాంటివి ఏమి పట్టించుకోనండి అన్నాడు సార్ మీరు చాలా గ్రేటు నేనైతే చాలా పట్టించుకుంటాను బాగలేకపోతే నేను తాగలేను అని అంటే భలే వాళ్ళే పట్టించుకోవాలంటే బాగలేకపోతే నేను చెప్తాను వాళ్ళకి ఏం బాగలేదు ఏంటిది అని మరి బాగుంది అనుకోండి చెప్తారంటే బాగుంటే మళ్ళీ పెద్దగా చెప్పమండి అని మనందరికీ ఉన్నటువంటి ఒక అలవాటు ఏంటంటే బాగుంటే బాగుందని చెప్పము కానీ బాగలేకపోతే మాత్రం అసలు గ్యాప్ కూడా ఇవ్వం ఇమీడియట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం బాగుంది అనుకోండి బాగుంది అనుకోండి అప్పుడు ఇప్పుడు భర్తలకి భార్యలకి కూడా నేను అక్కడే వస్తూ ఉంటుంది ఏమని ఫుడ్ బాగాలేదు అనుకోండి తింటున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా చెప్పేస్తారు బాగుంది అనుకోండి సా సాధారణంగా చెప్పాం కానీ బాగలేదన్న విషయాన్ని మాత్రం ఇమీడియట్గా చెప్తాం ఇదంతా కూడాను మన ఆలోచన పద్ధతులు మనం చూసేటటువంటి 
ఆలోచనలు మనం ఆలోచించే పద్ధతులు ఇవన్నీ ఏ రోజు అయితే ఉన్న స్థితిలో ఉండడము ఉన్న స్థితిలో ఉన్నటువంటి ధన్యం అనాలి సంతోషం అనాలా ఎంజాయ్మెంట్ అనాలా నువ్వు ఉన్న కలిగి ఉన్న స్థితిని నువ్వు చూడనంత కాలము కూడాను మన లైఫ్లో మనకేది లేదో అది బాధపెడతా ఉంటుంది ఏం బాధ పెడుతుంది మనకేం లేదో అది మనకి బాధ పెడతా ఉంటుంది కానీ ఈ రోజు అయితే మనం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు మొన్న యువ అని టీవీ మన ఈటీవీలో కూడా చూపించారు అందులో ఉంది ఏంటంటే మన వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నోరు అదే నో దాన్ని ఏమంటే మాట్లాడకుండా వినలేని వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి కంప్యూటర్ మీద చేసే వర్కే కాబట్టి బేసిక్ వర్క్ అంతా వాళ్ళకి వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తుంది అవునా అలాంటి స్థితిలో ఉన్న ఎవరికైనా ఏమనిపిస్తుంది మేమేమీ చేయలేము ఏమి రావు ఎందుకు రాదు వాళ్ళకి మాకు మాటలు రావు మాకు వినిపించు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వినిపించి చెవులు వచ్చే వాళ్ళు కూడా అయ్యే మాట్లాడతారు మాటలు రావు చెవులు వినపడవు వాళ్ళు చెప్తారు అమ్మ మాకు మాటలు రావు కదా చెవులు వినపడవు కదా అందుకే మాకేమి రాదు మేమేమి చేయలేము అందుకని దాన్ని ఏమంటారు వినపడి చెవులు రానోళ్ళు అవి ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళని చూసేమంటారా ఈ రెండు వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే మీకు వినపడుతుంది మాటలో బాగానే అర్థం అవుతుంది అనుకోండి మీకు మీతో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మీకు లాగా కనుక మాకుంటేనా అంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి లేని వాడికి మాత్రమే ఏముందో తెలుస్తుంది ఉన్నవాడికి ఏ అంత మాట్లాడితే అది పెద్ద విషయమా చిన్నప్పటి నుంచి లోడలాడ మాట్లాడతాను ఏముందన్న ఇందులో నాలుగు రోజులు నత్తిగా మాట వస్తే వెంటనే కేజీ ఇచ్చి న్యూరాలజీకి బయలు పరిగెత్తారు సార్ మాట సరిగ్గా రాట్లేదు అంటే మనము ప్రతి విషయాన్ని దేవుని స్థుతించడానికి వెతుక్కునేటటువంటి వెతుకులాటలో దేవుని స్థుతించేటటువంటి యాటిట్యూడ్ రావడం అన్నది ఇంతేనంటే నువ్వు ఎలాంటి బాధపడుతున్నా ఏడుస్తున్నా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నువ్వు సూపర్ అని చెప్పడం కాదు దట్ ఈస్ నాట్ దట్ నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా చూడగలగడం దేవుడు నీకు నేర్పించడానికి అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ నేను చేయగలుగుతాను కదా నా నా క్యాపబిలిటీని అంటే నేను చేయగలిగే స్థితిని నువ్వు ప్రైజ్ చేయని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే అలాంటి స్థితిని చూడగలుగుతావో అప్పుడు నీ లైఫ్లో ఇంతకుముందు మనం గడిచిన వారాల్లో చెప్పుకున్నట్టు నా జీవితంలో దేవుని వాక్యం ఉన్నంత వరకు కూడాను నేను స్టెబిలిటీతో ఉంటాను దేవుని వాక్యం నా లైఫ్లో ఒక ప్లాన్ ఉంది ఒక ఆలోచన ఉంది కాబట్టి నేను ముందుకెళ్తాను అని ఆలోచించగలిగినప్పుడు మాత్రమే మన జీవితంలో ఫెయిత్ అనేది విశ్వాసం అనేది నూతనమైనటువంటి గేట్స్ను ఓపెన్ చేస్తుంది ఐ మీన్ ఏ వాక్యాన్ని మనం నమ్ముచున్నామో వాక్యం మాత్రమే మన జీవితంలో ఫలింపునిస్తుంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభా ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నేను ఎలా మాట్లాడాలి ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నేను ఎలాగో చేయాలి అని మనం ఏ విషయాలను బట్టి అయితే ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టు ముందు అనుకున్నట్టు నచ్చిన వాటి అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తాం నచ్చిన వాటి అన్నిటిని మీ ఏదైనా మీకు నచ్చింది అనుకోండి బాగుంది అనుకోండి ఇటు ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళని కొన్ని అడుగుతాను ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళని కొన్ని అడుగుతాను నెగిటివ్ పదాలు కొన్ని చెప్పండి ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు వరే వరుసగా అందరూ ఒక్కొక్కటి చెప్పేయండి క్విక్గా నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం నెగిటివ్ పదాలు వ్యతిరేక పదాలు కొన్ని చెప్పండి సాడ్ భయం రాదు చేత కాదు కోపం దుఃఖం కాదమ్మా నెగిటివే చెప్పండి చిరాకు సడగడం అమ్మా కోపం అపజయం తెలిసి అసూయ అమ్మా ఇంకా కొళ్ళు ఇంకా ఇంకేమన్నా స్వార్థం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకం అనాలా లేదంటే పాజిటివ్ చెప్పండి హ్యాపీ ధైర్యంగా ఉండడం హ్యాపీగా ఉండడం సంతోషంగా ఉండడం 
పాజిటివ్ ఇయే చెప్పమన్నాను మృదువుగా ఉండడం దయగా ఉండడం అమ్మా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉండడం పీస్ గా ఉండడం హెల్ప్ఫుల్ ధైర్యంగా ఉండడం ఇప్పటి వరకు మనం చేసుకున్న నెగిటివ్స్ లో ఎక్కడా కూడాను దొంగతనము వ్యభిచారము హత్య ఇవేవి లేవు సో మనం అవేమీ చేయటం లేదు సో మనము వాక్యంలో నుంచి చూస్తే వీఆర్ ఆల్ దాన్ని ఏమనాలి చాలా మంచి వ్యక్తులమే లేదంటే అది ఏమనాలి వీఆర్ గుడ్ పీపుల్ ఓన్లీ బట్ ప్రాబ్లం ఎందుకనంటే కోపం అహంకారం సెల్ఫిష్నెస్ ఇంకా కుళ్ళితనం అసూయ పడ్డం ఇవన్నీ మన లైఫ్లో అందరికీ ఉంటాయి టైమ్స్ని బట్టి వ్యక్తులను బట్టి అంటే అవతల ఎవరు ఎవరితో డీల్ చేస్తున్నామన్న దాన్ని బట్టి అవన్నీ బయటకు వస్తుంటాయి అవునా మన మన సిస్టర్ వచ్చింది అనుకో మనకి మన ఇంటికి మనలో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ అన్నీ ఎలివేట్ అవుతాయి మన అత్తగారు ఇంటి తరిపోళ్ళు వచ్చారనుకో నెగిటివ్ ఇవన్నీ ఎలివేట్ అవుతాయి సో ఎవరిలో లేకపోవడం ఉండదు ఎవరిలో ఉండదు వీళ్ళు బ్రాండ్ వేసినట్టు వీళ్ళలో నెగిటివ్ ఉంటాయి వీళ్ళు బ్రాండ్ వేసినట్టు పాజిటివ్ ఉంటాయి అని ఏమి ఉండదు అందరిలో అన్నీ ఉంటాయి బట్ ఏ వ్యక్తులైతే ఏవి ఉండాలో వాటిని ఎలివేట్ చేసుకుంటున్నారో ఏవి ఉండ ఉండకూడదో వాటిని తీసివేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ దాన్ని ఏమనాలి సమాధానాన్ని చూడగలుగుతారు సో మన యొక్కటి హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది సింపుల్ఫై చేసి చెప్తున్నారు మీకు ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తి వచ్చాడు మీకేం వస్తుంది హ్యాపీనెస్ వస్తుంది మీకు నచ్చినటువంటి వ్యక్తి వచ్చారు మీకేం వస్తుంది మీకున్న హ్యాపీనెస్ పోతుంది కంక్లూషన్ మీ హ్యాపీనెస్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు మీ ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు మీ చేతిలో ఏమీ లేదు మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నా మిమ్మల్ని అన్హ్యాపీ చేయాలంటే చాలా ఈజీ మీకు నచ్చిన మీ ఇంటికి తెస్తే చాలు మీ ఇంటికి వచ్చి చూసారనుకో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని తెలిస్తే చాలు ఇంక ఇమీడియట్గా మీరు ఎప్పుడో గొడవ పడిన మీ మేనమామో మీ బాబో మీ అత్తో మీ మామ ఎవరో మీకు ఉంటారు ఒకళ్ళు బైక్ కనపడని భయంకరమైన శత్రువులు మీరు వాళ్ళు ఏదో పైకి ఉండదు కానీ లోపల అలాగ తొల్ల కొడుతుంటారు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి కూడా నేను రాను ఈ మాట అందరి ఇళ్ళల్లో అయినదే వాడి ఇంటికి వాడి గడప కూడా నేను తోకను సో నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఆయన తెస్తే నీ మూడు ఏమైపోద్ది నీ అసలు నీ హ్యాపీనెస్ ఏమైంది అంటే యుఆర్ సో డిపెండెంట్ డిపెండెంట్ అంటే నీ హ్యాపీనెస్ కూడాను ఇంకోళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు అని అంటే మనం వాక్యాన్ని సరిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వాక్యాన్ని సరిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వాక్యం నీకు ఏం బోధిస్తుంది అంటే ఎవరిని బట్టి ఆనందించాలి మనం ప్రభుని బట్టి ఆనందించాలి అని వాక్యం చెప్తా ఉంది సో మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు వ్యక్తులు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు మీ వచ్చినప్పుడు మీకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మీకు నచ్చిన వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు మీకు బాగా బాధగాను లేదంటే ద్వేషంగాను వస్తుంది అనుకో ఇమీడియట్గా అండర్స్టాండ్ వాక్యం అండర్స్టాండ్ అయిన వ్యక్తులు ఏమని చెప్తారు ప్రభు నాకు నేర్పించు ఇదిగో ఆ వ్యక్తి వస్తే నా హ్యాపీనెస్ నా పీస్ పోతా ఉంది ఈ ఒక్క రీజన్తోనే నేను హ్యాపీగా నా ఫ్రెండ్స్ అందరితో హ్యాపీగా జోకులు వేస్తా అంతా మాట్లాడుతూ ఉంటే సడన్గా ఆ వ్యక్తి ఎంటర్ అయ్యాడు అంటే ఇమీడియట్గా నాలో ఉన్న ఆ జోష్ అంతా హ్యాపీనెస్ అంతా పోతూ ఉంది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది వీడితో గొడవ పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లం వాడికి ఏమైందో తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం చాలా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాను అనుకున్న తర్వాత వాక్యాన్ని బట్టి లేదంటే పరిస్థితుల ద్వారా నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏ వ్యక్తితో నైనా అన్నట్టే మినిమం హలో అంటే హలో అనేటటువంటి రిలేషన్ నీకు ఉందనుకో రేపొద్దున నీకు వాడు వచ్చినా కూడా నీ హ్యాపీనెస్ పోదు వాడు వచ్చిన వాళ్ళు నీ హ్యాపీనెస్ లేకపోయినా నీ హ్యాపీనెస్ మాత్రం డెఫినెట్గా పోదు ఏ రోజు అయితే నువ్వు ద్వేషాన్ని వ్యతిరేకాన్ని అసూయని లేదా ఇలాంటివి నీ హృదయంలో దాచుకుంటావో వాడు వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా నీలో ఉన్నటువంటి హ్యాపీనెస్ అంతా స్టీల్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు దొంగిలు ఇస్తారు దానికి అవకాశం ఎవరిచ్చారు నేనే ఇస్తున్నాను కానీ ఏ రోజు అయితే ప్రభా నీ వాక్యంలో చెప్పి ఉంది ఆనందిస్తాను మరలా చెప్పుచున్నాము మరలా చెప్పుచున్నాను ఆనందించడు ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యాన్ని ఇమీడియట్గా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను నేను అది నేర్చుకుంటాను ప్రభు అన్నారు అనుకోండి ఈరోజు ఈ వాక్యం విన్నారు మీరు ఇమీడియట్గా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే మీకు నచ్చని వ్యక్తులకి కాల్ చేయగలుగుతారా 
చేయగలుగుతారా యాక్చువల్ నెక్స్ట్ వీక్ మనం అది మాట్లాడుకోవాలి బట్ నేను ఆ వాక్యాన్ని మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఏషియా గ్రంథము ఎనిమిదవ వచనం ఏషియా గ్రంథము యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం చాలమ్మా ఆ మాట ఏంటది నీ రక్త సంబంధికి తప్పింపకుండా ఉండడం కదా యాక్చువల్ ఇది ఎక్కడ చెప్పబడిందంటే ఉపవాసం గురించి చెప్పబడినప్పుడు నలభై రోజుల ఉపవాసం ఉండే ప్రతి ఒక్కళ్ళని మీరు ఉంటున్నారనుకో ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ చేస్తున్న అందరికీ ఒకటే క్వశ్చన్ ఈ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు కనుక ఉపవాసం ఉంటే నీ రక్త సంబంధికి నీ ముఖం తిప్పకుండా ఉండు అని ఉంటే నువ్వు నలభై రోజుల ఉపవాసంలో నీకు ఏ ఏ బంధువులతో అయితే గొడవలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరితో నీకు సమాధానం రావాలి అర్థమవుతుందా నువ్వు చేసే లెంట్ డేస్లో నువ్వు కనుక ఉపవాసం ఉంటున్నట్లయితే నీ నలభై రోజుల ఉపవాసం నీకు ఎవడి సంగతో నేను మాట్లాడట్లే నీ కుటుంబంలో నీ రిలేషన్స్లో అంటే నీ బంధువులతో నీ గనక విరోధం ఏమైనా ఉంటే నువ్వు చేసే ఉపవాసము ఉపవాసం అనే దానికి అర్థం కనుక నిజంగా మనం చేయడానికి ఇష్టపడితే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి వారితో మనకి ఏం రావాలి సమాధానం రావాలి రావటం లేదు అని అంటే అర్థం ఏంటనంటే విన్నటువంటి వాక్యము అపవాది ఎత్తుకెళ్ళాడు అపవాది ఎందుకు ఎత్తుకెళ్ళాడు అండర్స్టాండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈరోజు అపవాది తప్పు ఏమి ఉండదు అపవాదికి వేరే పని ఏమి అంటే వాడు చాలా బిజీ మ్యాన్ ఆడి పై ఆడి చేసే పని అంతా కూడా ఏంటంటే చర్చకొచ్చే వాళ్ళని ఆడేమి డిస్టర్బ్ చేయడు లేదంటే దేవుని వాక్యాన్ని వినే వాళ్ళని కూడా వాడేమి డిస్టర్బ్ చేయడు మరి ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు అని అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం సింపుల్గా విత్తబడినటువంటి వాక్యం ఏదైతే ఉండదు దాన్ని పట్టుకెళ్ళిపోతారు ఆడు పట్టుకెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి నలభై రోజులు కాదు ఎనభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్నా కూడాను మన మన బావుగారు మన అత్తగారు వాడు ఎవరో ఉంటారు కదా వాళ్ళతో శత్రుత్వం మన లైఫ్లో అలానే ఉంటుంది బట్ ఏ రోజు అయితే ప్రభు ఇదిగో నీ వాక్యంలో ఉంది నీ రక్త సంబంధికి మొహం తిప్పొద్దనంది నేను ఉపవాసం ఉన్నాను వారితో నాకు రిలేషన్ పెంచు అని అంటే నువ్వు చేసే ప్రతి ఉపవాసము నీ నీ బంధుమిత్రులతో నీకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి రేపొద్దున ఉపవాసం చేసిన తర్వాత నీ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది నీకేదో నా అయితే వాళ్ళు పరిగెత్తుకొని వస్తారు ఇదిగో నా బామరి దిగి బాగాలేదు మా అన్నకు బాగాలేదు మా చెల్లికి బాగాలేదని కానీ ఈరోజు మనం చేసే భక్తి మనము ఇంకా వాళ్ళని దూరంగా పెట్టేదని ఇంకా కొంతమంది అయితే చర్చలో ఎదిగేకొంది వీళ్ళు అన్న మీకు తెలుసా వాళ్ళు తాగుతారు తిరుగుతారు ఏమేమో చెప్పి వాళ్ళని యశ్ ప్రభు రాకముందే వీళ్ళే సెలవు వేసేస్తాం సార్ ఈరోజు వాక్యము నిన్ను నువ్వు ఉన్న స్థితి నుంచి వన్ స్టెప్ పైకి తీసుకెళ్తుంది అంటే నువ్వు కలిగి ఉన్న స్థితిలో నువ్వు ఎవరెవరితో ఉన్నావో వారితో నీ రిలేషన్స్ అన్ని రీబిల్డ్ చేస్తూ ఉంటే నీకు చిన్న బాధ కలిగితే వాళ్ళందరూ పరిగెత్తుకొస్తారు ఎప్పుడు నీ ఉపవాసంలో ఇదిగో నా ప్రభు ఇదిగో వారితో సమాధాన పడబోంది వారికి మొహం తిప్పొద్దనంది అని ఫోన్ చేసి అక్క లేదంటే బావ ఇదిగో మామయ్య ఇది గడిచిన రోజులు ఏమైతే జరిగిందో సారీ ఇదిగో ఉపవాసం నేను చేస్తున్నాను దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు మనం తిరిగి కలుసుకోమని వాక్యంలో ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటారు దేవుడు సమాధానాన్ని నీ కుటుంబంలోనూ నా కుటుంబంలోనూ వస్తుంది అలా లేకపోతే మనం ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం చేసిన మ్యాక్సిమమ్ దాన్ని ఏమంటారు డైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది కానీ అందులో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క శక్తిని మనం అలాంటి ఉపవాసాలు మన జీవితంలో ఉండాలని మనం కోరుకోవాలి కానీ పెళ్లి కాలేదు అప్పు రాలేదు జాబ్ రాలేదు సీట్ రాలేదు వీటి కోసం చేసే ఉపవాసాలు కూడా దేవుడు గ్రాండ్ చేస్తాడు కానీ బట్ దాన్ని ఉపవాసం కింద కన్సిడర్ చేయడు చేస్తాడు అండ్ కన్సిడర్ చేస్తాడు అంటే నువ్వు ఎందుకు అడుగుతున్నా దాన్ని ఇస్తాడు బాధపడతావు కాబట్టి పిల్లలు అల్లరి చేసి కొన్నిసార్లు మన దగ్గర మారాం చేసి మనం వద్దన్న వాటిని కూడా ఇప్పించుకుంటారు ఇస్తాము ఏమో మా పేరెంట్స్గా ఇస్తాము పోనీ చావు చావు అన్నట్టు కొనిస్తాం వాడు బాధ భరించలేక దేవుడు కూడా అలాగే మనం చేసే ఉపవాసాలకి డెఫినెట్గా దేవుడు సమాధానం ఇస్తాడు బట్ చేస్తున్నటువంటి ఉపవాసం నీ ఆలోచన పద్ధతి ద్వారా నీ కుటుంబంలో నీ సంబంధాలను నువ్వు ఉన్న స్థితిలో సంతోషాన్ని కనుక నింపటం లేదని అంటే మనం అండర్స్టాండింగ్ సరిగా లేదని అలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే ఎంత పవర్ఫుల్ వాక్యమైనా కూడాను ఎగిరిపోతుంది విత్వాన ఉపవానంలో ఎవరు చెప్పారో తెలుసా యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు అన్న ఇదిగో నువ్వు అయితే చిన్న పాస్టర్ అన్న ఇదిగో పలానా అయితే పెద్ద పాస్టర్ పెద్ద పాస్టర్ కాదు అసలు పాస్టర్లకే దాన్ని ఏమంటారు డిజైనర్ అనాలి ఎవరు అనాలి యేసు ప్రభు వారు చెప్పినప్పుడే అందరూ నమ్మలేదు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ ఓన్ పీపులే నమ్మలేదు ఏ రోజైతే 
అసలు యేసు ప్రభు కాదు మా మతం కాదు ఇది కాదు ఇదిగో ఈయన దగ్గరికి వెళ్తే సహాయం దొరుకుతుంది అంటే ఈయన దగ్గరికి వెళ్తే హీలింగ్ దొరుకుతుంది అంటే ఈయన దగ్గరికి వెళ్తే స్వస్థం దొరుకుతుంది అని వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం వాళ్ళ జీవితంలో కార్యాన్ని చూశారు బట్ ఈయన చెప్పేది కరెక్టా కాదా ఈయన చేసే పద్ధతి కరెక్టా కాదా అని అప్పుడు మోసే కాలం నాటి పద్ధతులు పాటించే వాళ్ళందరూ ఎంతో డిఫరెంట్ అయ్యారు సో ఈరోజు కూడాను దేవుని వాక్యం నిన్న మాకు అయిన డిస్కషన్ ఏంటంటే గుడ్ ఫ్రైడే రోజు కమ్యూన్ అని ఇవ్వాలా లేదంటే ఈస్టర్ రోజు కమ్యూన్ అని ఇవ్వాలా అవునా మా డిస్కషన్ అయింది ఏంటి అని అంటే ఇంకొక ఇంకొక మనకు ఉండేటటువంటి చర్చలో ఇంకేముంటాయి కొన్ని పద్ధతులు ఏముంటాయి పద్ధతులు చెప్పండి అమ్మా ఉపవాసం ఎప్పుడు ఉండాలి మరీ అంత దూరం వద్దులే కానీ గుడ్ ఫ్రైడే రోజే సరే గుడ్ ఫ్రైడే రోజులో మాంసం తినవచ్చా తినకూడదా అంటే మనకు ఉండే ప్రతిదీ కూడాను పద్ధతులు ఉంటాయి అంటే ఇలా చేస్తేనే దేవుడికి నచ్చుతుంది ఇలా చేస్తాను బట్ అలా చేయడాన్ని బట్టి వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ నువ్వు దానివల్ల నీకేమొస్తుంది అని అంటే చాలాసార్లు మన దగ్గర సమాధానం ఉండదు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు దాన్ని ఏమంటారు కమ్యూనియన్ పెట్టాలా వద్దా డిస్కషన్ అదే ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను పెట్టకపోతే మీరు ఏం కోల్పోతారు పెడితే ఏం పొందుకుంటారు నా క్వశ్చన్ అది నువ్వు తీసుకునే దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే నీకు రోజు ఇచ్చిన ఉపయోగం లేదు నీకు దాంట్లో మీనింగ్ అర్థమైతే నీ ఇంటిలో నువ్వు తినే భోజనాన్ని నీ పిల్లలకు పంచి ఇస్తా ప్రభు ఇదిగో ఈ ఆహారాన్ని ఈ రొట్టెని నేను విరుస్తున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళు దిన దినము ఇంటిలో కుడుకున్నప్పుడల్లా అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చర్చలకి వెళ్ళి బ్రెడ్ తీసుకోలేదు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అప్పుడు తినే ఫుడ్ రొట్టె బ్రెడ్ వాళ్ళకి అప్పుడు రైస్ కాదు వాళ్ళు బ్రెడ్ అందుకని దాన్ని ఇచ్చుకొని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు అంతేగాని మనం కూడా ఆచారంగా రొట్టెలు చేసుకున్నామా ఏంటి తెల్లపిండి చేసుకున్నామా ద్రాక్ష రసం చేసుకున్నామా కాదు నీ ఇంటిలో నువ్వు కూర్చొని నీ పిల్లలతో కూర్చొని నువ్వు ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా పంచి ఇచ్చుకోవడం అని నువ్వు పెట్టే ముందు కూడాను ఇట్ బికమ్స్ ద కమ్యూనియన్ అంటే దేవునితో నిన్ను అటాచ్ చేసేది అవుతుంది అది మానేసి మనం సోమవారాలు తీస్తున్నామా శుక్రవారాలు తీస్తున్నాం వారానికి ఎన్నిసార్లు తీస్తున్నాం ఇరుస్తున్నామా తెల్ల తీస్తున్నామా బ్రౌన్ తీస్తున్నామా వండుతున్నామా పద్ధతులు వాయిపు వెళ్తున్నాం పద్ధతులు చేయడంలో మంచిదే ఒక క్రమశిక్షణ లేదంటే ఒక ఆర్డర్లీ పద్ధతుల్ని మనకు నేర్పిస్తాయి బట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అన్న దాంట్లో మీనింగ్ నీకు తెలియకపోతే ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ నువ్వు పద్ధతులు చేస్తూ మాత్రమే ఉంటావు కానీ అది నీకు ఎలాంటి ఫలింపును ఇవ్వదు ఈరోజు ట్రెడ్మిల్ మీద మనం నడిస్తే ఎంత దూరం వెళ్ళొచ్చు ట్రెడ్మిల్ మీద నడిస్తే మనం ఎంత దూరం వెళ్ళొచ్చు అక్కడే ఉంటాం బట్ అదే నువ్వు బైక్ మీద వెళ్తే నిన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుంది నువ్వు కనుక భక్తి అంటే దేవుని కనుక దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే అది నిన్ను ఒక దగ్గరికి తీసుకెళ్తాయి లేకపోతే భక్తి నిన్ను అక్కడే తిప్పుతూ ఉంటుంది ఏంటన్నా అంటే ఎప్పుడు వెళ్తానే ఉంటాం కానీ నువ్వు ఎక్కడికి చేరుకోలేవు ఎందుకు పరిగెత్తమన్నారన్నా లేదంటే మమ్మల్ని వెళ్ళమన్నారన్నా దేని మీద ఈరోజు దేవుని వాక్యంలో చదివిన ప్రతిసారి కూడా మనం నేను నేను అంటుంది మీరు గంటసేపు ఒక మెసేజ్ వింటారా లేదంటే బైబుల్ని అరగంట చదువుతారా ఒక వాక్యాన్ని లేదంటే ఒక పదాన్ని పట్టుకోండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుతుంది కూడాను అండర్స్టాండింగ్ అన్న ఒక మాటనే మనం ఈరోజు హైలైట్ చేసుకొని మాట్లాడుకుంటున్నావునా నువ్వు కనుక అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే నీ లైఫ్లో హ్యాపీనెస్ మిస్ అవుతుంది ఎందుకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే అరే అరే ఇదే అంటారా నా నా హ్యాపీనెస్ని వేరే ఒకటి డిసైడ్ చేయటం ఏంటి లేదు లేదు నా హ్యాపీనెస్ నాతోనే ఉంటుంది మరో ఒక దేవుడు అంటున్నాడు ప్రభువును బట్టి ఆనందించుడి అని ఉంది ప్రభా నేను సంతోషిస్తాను నాకు నేర్పించు అని అంటే నీ ఇంటికి నీ సొంత వాళ్ళు రాకపోయినా నీకు బాధ ఉండదు నీకు నచ్చని వాడు వచ్చినా నీకు బాధ ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వు ప్రభుని బట్టి సంతోషిస్తావు కాబట్టి బట్ ఏ రోజు అయితే వాక్యాన్ని బట్టి లేదు లేదు దేవుడు నా నా బలాన్ని పెంచుతాడు అంటే దాని ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుంది నీ బలాన్ని పెంచుతారు అని అంటే అమ్మా స్త్రీలకి అన్వయించి బలం పెంచుతాడు అంటే ఏం చెప్పాలి గొడవ సరే ఇంటి పనుల దాకా వెళ్తా గొడవలు అయినప్పుడు భార్య భర్తలు గొడవలు అయినప్పుడు ఏమని తిట్టుకుంటారు కదా అన్నదమ్ములు అందరు సపోర్ట్ ఉన్నారు అనుకో ఆ భార్యకి ఏం చెప్తుంది గొడవ అయితే ఉండు మాన 
లేరనుకో ఏమంటుందంటే నాకు ఎవరు లేననే కదా నేను తిడతనో లేదంటే తనతనో అని అంట ఈరోజు ఉండి కూడా చాలామంది జీవితాల్లో ఆ రిలేషన్స్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోతారు అక్కలు ఉంటున్నారు తమ్ముళ్ళు ఉంటున్నారు అన్నలు ఉంటున్నారు అన్నిసార్లు బ్లడ్ రిలేషన్ అవసరం లేదు కజిన్స్ ఉంటున్నారు కజిన్స్ అంటే మన తోబుట్టు వరుసలు అయ్యేవాళ్ళు ఉంటున్నారు వాళ్ళందరూ ఉండి కూడాను మనకి బలంలాగా మనకి శక్తిలాగా మన లైఫ్లో ఉపయోగపడట్లేదు అని అంటే దేవుని వాక్యాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవటం లేదండి దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు రైట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే నీ సొంత వారు నీకు వరుస అయినటువంటి బ్రదర్ అయిన వాళ్ళే నీకు బ్రదర్ కాలేకపోతే నీ శత్రువు నీకు ఎప్పుడు బ్రదర్ అవుతాడు లేదంటే నువ్వు పక్కవాడిని ఎప్పటికీ దాన్నే ఉంటారు బ్రదర్గా ట్రీట్ చేయడం నీకు అవుతుంది అందుకని దయచేసి మనం భక్తిలో నుంచి బయటకు వచ్చి వాక్యం చెప్పినట్టు ఆలోచన పద్ధతి ద్వారా మన లైఫ్ని మనం మార్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తే మన జీవితంలో మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో మనకి దేవుడు ఇచ్చే బలం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే నువ్వు 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 అడగాలే కానీ నీకు సహాయం చేయడానికి మనుషులు నీకు తోడుగా ఉంటారు నీ ఇంటికి ఏదైనా కష్టం వస్తే నీ బంధువులు నీ స్నేహితులు వీళ్ళందరూ కూడాను తోడు ఎందుకు ఉంటారు ఎందుకనంటే నువ్వు వాక్యంలో చెప్పినట్టు వాళ్ళని ప్రేమించడానికి ఇష్టపడతావు కాబట్టి అందుకని మన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు నీ రక్త సంబంధికి ముఖం తెప్పించొద్దు అని అన్నారు అనుకోండి మనం అప్పుడు ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడల్లా మనం ఏం చేస్తాం ఏం చేయాలి అని అంటే ఎవరితో గొడవ అయ్యి ఉంటుందో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఫ్రమ్ ద హార్ట్ చాలాసార్లు మనం చేసే ఎలా ఉంటాయి అంటే వాక్యంలో చెప్పింది కాబట్టి నీతో సమాధాన పడుతున్నా భార్య భర్తలు సమాధానం ఎక్కువ సార్లు అలానే ఉంటుంది మెసేజ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి నేను భరిస్తున్నాను నిన్ను వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి నీతో సంసారం చేస్తున్నాను నో మన ఇన్ సైడ్ మన లోపల ప్రభు నువ్వు మాత్రమే నాకు సమాధానాన్ని ఇవ్వగలుగుతావు నా భార్యతో సమాధానాన్ని నాకు ఇవ్వు నా భర్తతో నాకు సమాధానం ఇవ్వు అని మనం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు సమాధానాన్ని సిద్ధపరుస్తాడు కాబట్టి ఏ వ్యక్తులతో అయితే మనకు ఫ్రిక్షన్ నడుస్తుంటుందో వారితో సమాధానాన్ని ఇస్తాడు అప్పుడు మా రాత్రి స్ట్రేంజ్గా అంటే కొత్తగా మా అమ్మాయి యాక్చువల్ టెన్ ఓ క్లాక్ అంటే ఏదో మెసేజ్ ప్రిపరేషన్కి కింద మీద పడతా ఉంటాం ఆవిడ ఇంకా వంటగదిలో ఏదో తిరుగుతా చేస్తూనే ఉంటుంది వీళ్ళు రేపొద్దున ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి మొన్న చదవడమో లేదంటే ఇలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ లేదనుకుంటా మొన్న నైన్ థర్టీకి బోన్ చేయగల డాడీ ఆట ఆడదాం అంది ఏమా ఏం ఏం ఆటర్ అది పిక్చర్ సో సంథింగ్ లూడో టైప్లోనే అలాంటి గేమ్ ఆడతామన్న నేను యాక్చువల్ మె మెసేజ్ నేను సమప్ చేయాలి చాలా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఓకే ఎప్పుడు అడగదు కదా అడిగింది అనుకో ఈవిడ అంతా నాకు ఆట రాదు నేను అన్నది అంటే ఇమీడియట్గా లేదులే మమ్మీ కూడా ఆడతారు రే అనగానే లేట్ డాడీ ఆడమంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆడదు నా కొద్దు అలా అయితే కాదు రా నువ్వు రా అని అంటే ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్కి వచ్చి కూర్చొని ఆడాం ఆడి ఆడితే సో ఆ గేమ్ మాకు రాదు బట్ వీళ్ళిద్దరే నేర్పించారు నేర్పించి ఆడితే ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పైన గేమ్ నడిచినట్టు ఉంది నిజంగా మేము ఎంజాయ్ చేసాము చాలా రోజుల తర్వాత మేము నలుగురు కలిపి చేసిన పని చాలా రోజుల తర్వాత మేము నలుగురు కలిపి చేసిన పని అంటే ఏంటి రెస్టారెంట్కి వెళ్తాము ఎలా వెళ్తాం అందరం కారులో వెళ్తుంటాం ఎవరికి అప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళు ఫోన్లు తీసి ఏదో ఒకటి చేయడము లేదంటే ఫుడ్ వచ్చిందా లేదా ఫుడ్ ఏం చెప్పాము వచ్చిందా లేదా వచ్చిన తర్వాత దాని మీద పడి అంతేగాని కూర్చొని ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసినటువంటి ఇన్సిడెంట్లు చాలా తక్కువ సార్లు ఉంటాయి పేరెంట్స్ కూడాను ఏదన్నా పిల్లలు అడిగారనుకో పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు లూడో గేమ్ అడిగారనుకో పిల్లలు మనం ఏం చేస్తాం వెళ్ళిపోయి కొనుక్కొచ్చి తీసుకోరా అని ఇస్తాం అయిపోయింది భార్య మన అడిగింది అనుకోండి భర్త ఏం చేస్తాడు వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చి ఇస్తాడు అయిపోయింది భర్తకి ఏమన్నా అడిగిన అడిగింది అనుకోండి భార్య ఏం చేస్తుంది అవి తీసుకొచ్చి చేస్తుంది కానీ దాంట్లో మనము ఇన్వాల్వ్ అవ్వము రాత్రి నాకు అనిపించిన తర్వాత నాకు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక మ్యారేజ్ ఎన్రిచ్మెంట్ దాంట్లోకి ఒక కప్పులు వచ్చి చెప్పినప్పుడు అందులో చెప్పారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎఫ్ వన్ రేస్ ఫార్ములా రేస్ వీడియో గేమ్ అంటే చాలా ఇష్టం అంట ఆ ఫాదర్ ఫార్ములా వన్ రేస్ అంటే నేర్చుకొని ఒక రోజు నైట్ అంతాను ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్లేయర్గా వాళ్ళ కొడుకుతో కలిపి ప్లే చేస్తే ఒక సిక్స్ మంత్స్లో వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారట తను కంక్లూడ్ చేసిన విషయం ఏంటంటే మనము మన పిల్లలతో కలిపి ఆడకపోతే వాళ్ళ దాంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు వరల్డ్ వాళ్ళు వెతుక్కుంటారు కాబట్టి మనకు కావాలన్నప్పుడు మనం ఎంటర్ అవ్వలేము 
మనము బలవంతంగా చర్చకి తీసుకొస్తాం బలవంతంగా దేవుని వాక్యాలు బోధించాలనుకుంటాం బలవంతంగా పాస్టర్ శక్తి నుంచి వాళ్ళు కూడా భక్తులుగా మార్చాలని ట్రై చేస్తాం కానీ మనము మనం ప్రార్థన చేసి ప్రభు ఆ సహాయం చేయి అని చెప్పి వాళ్ళతో మనం ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే వాళ్ళతో ఆ క్లోజ్ రిలేషన్లోకి మనం వెళ్ళలేము రాత్రి అనిపించింది రాత్రి అనిపించింది నిజమే కదా మనం వాళ్ళతో కలిపి ఆడాలి కానీ మనం వాళ్ళతో కలిపి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి కానీ వాళ్ళు బలవంతంగా తీసుకొచ్చి పెద్దవాళ్ళు అందరూ ప్రార్థన చేస్తుంటే వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెడతాం మనం చేసే ప్రార్థన చాలా ఘాటుగా ఉంటాయి మీరు ఎలా చేస్తారో మాకు తెలియదు కానీ నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పాపం పిల్లోళ్ళు వాళ్ళందరినీ బాధేస్తున్నట్టున్నాం బట్ తప్పదు కాబట్టి కూర్చోబెడతాం కానీ బట్ బీ సెన్సిబుల్ అయితే వాళ్ళు చె వాళ్ళకి చెప్పే లెసన్ మనం వినగలిగే స్థాయిలో ఉంచితే వాళ్ళకి చెప్పే లెసన్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు మనం చెప్పేది వాళ్ళకి అందుకనే మీరు కనుక నెట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే పిపిటి ప్రజెంటేషన్స్లో బెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఏంటి అని అంటే నువ్వు ఏ టాపిక్ అయినా మాట్లాడు నైన్త్ క్లాస్ వాడికి అది అర్థం అవ్వాలి నా మాట అర్థమైంది నువ్వు ర్యాకెట్ సైన్ సైన్స్ మాట్లాడినా లేదు అని అంటే ఒక మామూలు బేరింగ్ మెకానిజం మాట్లాడినా లేదు అని అంటే కాఫీ మేకింగ్ మీద మాట్లాడినా నైన్త్ క్లాస్ వాడికి అది అర్థం అవ్వాలంట అప్పుడు అర్థమైంది నువ్వు ఎంత కాంప్లికేటెడ్ది మెసేజ్ చెప్తున్నావు అన్నది నీకు పెద్ద గొప్ప మేబీ స్కాలర్సో లేదంటే గొప్ప భక్తులు అబ్బా అన్న ఇరక తీసేవనొచ్చు బట్ నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్కి అది అర్థం కాకపోతే నువ్వు ఎంత గొప్ప మెసేజ్ చెప్పినా అది మే మ్యాక్సిమం వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని మాత్రం ఇస్తుంది బట్ ఏ రోజు అయితే వాళ్ళ స్థాయికి మనం వాక్యాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నది వాళ్ళకి వివరిస్తామో అది వాళ్ళకి విడుదలని ఇస్తుంది ఐ మీన్ ఈరోజు దేవుని వాక్యం దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే విన్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి అండర్స్టాండ్ ఇవ్వాలి అండర్స్టాండ్ మనల్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది రిలీజ్ చేస్తుంది ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నటువంటి వాక్యంలో ఏమని ఉంది అండర్స్టాండ్ చేసుకోమని ఉంది ఆ వాక్యం మనకేం చెప్తా ఉంది విత్వాను ఉపవానం మనం విన్నప్పుడు విన్న వినకపోయి అండర్స్టాండ్ చేసుకోపోతే ఆ వాక్యం ఏమవుతుంది ఆ వాక్యం ఏమవుతుంది ఎత్తుకుపోతాడు నవ్ ద క్వశ్చన్ మీరు ఇంటున్నటువంటి వాగ్దానాలను మీరేం చేయాలి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మీకు వచ్చిన వాగ్దానాలని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మీరు వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్లో దాన్ని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే మీ వాగ్దానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అంటే చెప్పాలి సిచ్యువేషన్స్ మధ్య దానికి అంటున్నారు ప్రాక్టీస్లో ఎలా పెడతారని అడుగుతున్నాను ఒక ప్రామిస్ చెప్పండి దాన్ని ఇదిగో ఇలాగా చాలా వింటారు కదా ఏ వాక్యం అన్నారు ఎడారిలో ఎడారిలో నీటిని ప్రవహింప చేస్తాను ఆ అరణ్యంలో త్రోవలు కలుగు చేస్తాను నీ సిచ్యువేషన్ మధ్య ఇంకోటి కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నాకు విజన్ కనిపించింది నాకు స్వరం వినిపించింది వాటిని క్లెయిమ్ చేయొద్దని నేను చెప్పను కానీ వాక్యాన్ని నువ్వు బేస్ చేసుకోకపోతే రేపు పొద్దున ఇలాంటివి కనిపించేవి అనిపించేవి మనం నాకు అనిపించట్లేదు నాకు తెలియట్లేదు అని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం బట్ వాక్యాన్ని కనుక నువ్వు హోల్డ్ చేయగలిగితే ఎస్ దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుడు డెఫినెట్గా నా జీవితంలో కల్పించుకుంటున్నాడు పరిస్థితులు ఎంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నానో ఇదిగో అరణ్యంలో దారిని కలుగు చేయిస్తారు అరణ్యంలో దారి కలుగు చేయడం అంటే ఏంటో తెలుసా అరణ్యానికి ఉన్న పెక్యులారిటీ ఏంటో తెలుసా అరణ్యంలో తప్పిపోవడం అంటే ఏంటో తెలుసా చెప్పండి అరణ్యంలో కనుక మనల్ని హెలికాప్టర్లో దించితే మనం బయటకు రాలేదు మీకు కాంపాక్స్ బాక్స్లో మీకు డైరెక్షన్ ఇచ్చేది ఇస్తే తప్పితే అక్కడక్కడే తిరుగుతారు ఎందుకంటే దారి ఉండదు దారి ఉండదు ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా అసలు నువ్వు ఏ డైరెక్షన్లో లోపలికి ఎంటర్ అయ్యావో తెలియదు కొద్దిసేపు తర్వాత 
సింపుల్గా చెప్పినా దారి తప్పడం ఈజీగా రైట్ అన్నది మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ పిల్లలతో పెద్ద మెయిన్ హాల్లో కలగంతలు ఆడండి వాడిని మూడు రౌండ్లు తిప్పిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి పంపించండి మూడు రౌండ్లు తిప్పిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరని ఐడెంటిఫై చేయమనండి మీకు తెలుస్తుంది అప్పుడు దారి తెలియకపోవడం అంటే ఏంటి అదేవిధంగా మనందరికీ తెలుసు ఎడారిలో నీటి ప్రవాహం కలుగు చేస్తానంటే ఎడారి అన్నదానికి నీటి కొరత ఉండే ప్లేస్లు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చూస్తే ఎడారి డెఫినేషన్ కానీ అసలు ఎడారి వచ్చేదే నీరు లేకపోవడాన్ని బట్టి బట్ అలాంటి ప్లేస్లో ఇస్తాను సో డిఫికల్ట్గా ఉంది కష్టంగా ఉంది అని నీకు అనిపించినప్పుడు ఇమీడియట్గా అలాంటి ఒక వాక్యాన్ని పట్టుకొని నీకు నువ్వు ఇన్ బిట్వీన్ చెప్పుకుంటూ ఉండాలి నీకు నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని ఎస్ ఈ వాక్యం ఉంది కాబట్టి నేను భయపడను ప్రభు నన్ను ఆనందించుడు అని మరలా చెప్తున్నానని వాక్యంలో ఉంది కాబట్టి ఇదిగో ఈ వాగ్దానం నాకు ఉంది కాబట్టి నేను దీనిని బిలీవ్ చేస్తున్నాను అని మనం చెప్పుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఒక ఫెయిత్ మాత్రమే దేవుణ్ణి మూవ్ చేయగలుగుతుంది నా మాట శ్రద్ధ కావనండి ఒక్క ఫెయిత్ మాత్రమే మీ భక్తి లేదు అని అంటే దాన్ని ఏమనాలి మీ చాలా ఏం ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వాక్యం వింటాడు అందరూ చెప్పాలి వాక్యం తెలిసిన పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఈ విషయాన్ని ఎస్ అమ్మా విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు వింటాడు ఆయన చిత్తానుసారంగా చేస్తే ప్రార్థన వింటాడు ఎలా చేస్తే వినడు నిర్గమ కాండము పదకొండవ అధ్యాయం సారీ అమ్మా నిర్గమ కాండం కాదు సంఖ్యా కాండము పదకొండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చాలమ్మా ఒక్క నిమిషం చాలమ్మా చాలా ఆ వాక్యం వినండి అమ్మా ఏమని ఉంది చాలు చాలు ఎలా ప్రార్థన చేస్తే వినపడుతుంది వాళ్ళు అసలు ప్రార్థనే చేయట్లేదు మాటేనండి వాళ్ళు అసలు ప్రార్థన చేయట్లేదు మన ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కాబట్టి దేవుడు వింటున్నాడు సో నేను అసలు సరైన ప్రార్థన చేస్తున్నానా లేదా రైట్ ప్రార్థన అయితే రైట్గా వెళ్తుంది రాంగ్ ప్రార్థన అయితే వెళ్ళదు ఈ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళు అసలు ప్రార్థన చేయట్లేదు సణుగుతున్నారు సణుగుతున్నాం అంటే ఏంది జీవితం ఏంది బతుకు ఏంది మొగుడు ఏంది పెళ్ళం ఏంది ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది చదువులు ఏంది కొంప ఏంది ఇల్లు ఏసీ లేదు లైట్ లేదు ఫ్యాన్ లేదు నువ్వే కూచామని బైబిల్ తీసి చేసే ప్రార్థన వింటున్నాడా లేదా అన్నది కాదు నీ ప్రతి మాట కూడాను దేవుడు వింటా ఉంటాడు ప్రత్యేకంగా నువ్వేదో భక్తిలోకి వచ్చావు కాబట్టి దేవుడు నీ మాట వింటే దేవుడు కొద్దిగా చిన్న పార్షియల్ పర్సన్ అయిపోతాడు నిన్ను తల్లి గర్భంలో రూపించబడకమున్న దాని అంటారు ఏర్పరచ రూపించబడక మునిపోయి నేను ఏర్పరచుకున్నాడు అని అంటే యష్యాలోనూ కీర్తనలో ఉంటుంది నీవు నన్ను ఎరగక ఉండనప్పటికీ నేను నిన్ను సిద్ధం చేసుకున్నాను అనే మాట ఉంది సో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తేనే దేవుడు వింటం కాదు నువ్వు ఏం చేసినా చేయకపోయినా నీ ప్రతి మాట కూడా దేవుడు వింటా ఉంటాడు కాబట్టి నువ్వు చేసే సణుగులు ఆయన వినపడుతున్నాయి సో నువ్వు అనుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయమన్నారు అనంగంలోనే సంఘంలో అందరం ఎలా ప్రార్థన చేస్తామంటే ప్రధాన ప్రార్థన చేయమంటే ఆయన ఏమన్నాడు నేను నేను ప్రార్థన చేయలేనండి నాకు రాలేదండి అన్నాడు సో ఇంకెవరు నన్ను సీనియర్కి ఇచ్చామనుకో వాళ్ళు తీసుకొని ఇమీడియట్గా ప్రభు మీకు వందనాలు యు ఆర్ సోన్ సో ఇప్పుడు ఆర్థం చేస్తాం వాళ్ళు ఎందుకు చేయట్లేదు చేసేవాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు చేసేవాళ్ళేమో నాకు వచ్చు లేదంటే ఓకే నాకు చేయమన్నారు కాబట్టి చేస్తా రాను వాళ్ళేమో మా ప్రార్థన రాదండి కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు సడుక్కుంటే కూడా ఇంటున్నాడు 
సో మన ఉద్దేశం మిమ్మల్ని ఎవరైనా ప్రార్థన నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే చెప్తున్నాం మిమ్మల్ని ఎవరైనా ప్రార్థన చేయమంటున్నప్పుడు దేవునికి కమ్యూనికేట్ చేయమని ఇస్ ద టైం ఒక అవకాశం దేవుడు దేవునితో మీరు మాట్లాడడానికి ప్రభు సహాయం చేయండి ఇదిగో మీ వినికిడిలో ఈ మాటను ఫలింపు చేయండి లేదంటే ఈ బ్రతని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దండి మీకు వేరే ఒకళ్ళు ప్రార్థన చేయమని అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి దేవుడు నీ సణుగుడు వింటున్నాడు అని అంటే తర్వాత ఆ వచనం ఏం చెప్పిందమ్మా చాలమ్మా సణుగుడు విన్నప్పుడు ఆయనకి ఏమొచ్చిందట ఈరోజు నువ్వు బాగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు సణుక్కుంటే మాత్రం ఆయనకి కోపం వస్తుంది సో సణుగుడు అనేది మన లైఫ్లో ఏంటి సణుగుడు రోజు వారీలో మనం సణుక్కునే సణుగుళ్ళు ఏంటి మనం అనుకునేది రాకపోవడం అనేది చాలా తక్కువ సార్లు కదా రోజు అనుకోం కదా రోజు కావలసినవన్నీ వస్తుంటాయి కావలసినవన్నీ దొరుకుతూ ఉంటాయి సో హాట్ సమ్మర్లో ఓకే కరెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఎస్ రోజు బెండకాయ కూర మా ఇంట్లో పరిస్థితి అనమాట రోజు బెండకాయ కూర దొండకాయ కూర పెడతారు ఇంకా ఆ పడుకున్నప్పుడు గోలు వేస్తారు గురక పెడుతున్నారు ఎంత ట్రై చేస్తున్నా పని జరగట్లు లేదు అన్నప్పుడు చెప్పాలమ్మా సణుగుళ్ళు అందుకని భార్యలు కొన్ని చెప్తారు భర్తలు కొన్ని చెప్పాలి భర్తలు కూడా మాట్లాడండి వేటిన సణుగుళ్ళు అంటారు ఏమ్మా ఇంట్లో పనులన్నీ మాకే చెప్తారు నేను మెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అది అన్నీ మేమే చేయాలా అన్నీ మాకే చెప్పాలా వాడు చేయడా ఆ అమ్మాయి చేయదా అక్క చేయదా లేదంటే తమ్ముడు చేయరా అన్నీ నేనే చేయాలా ఎస్ ఇంకా మనం బాగా పని మీద వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదైనా పని చెప్తే మనం చేసేదంతాను సణుగుడు వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది అనంటే సణగొద్దు సణగడం అన్నది దేవునికి నచ్చంది అంటుంది కాబట్టి మీరు ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం ఉండి నా సంఘానికి వస్తే మీకు ఏదన్నా ఆశీర్వాదం ఇస్తామంటే ఎక్కడైనా అన్ని రోజులు రావడం అనొచ్చు సణగడం మానేయండంటే ఎందుకయ్యా బాధ మనకి అంతే కదా నేను పొద్దున్న ఐదింటికి లేచి మోకాళ్ళు ఉండి ప్రార్థన చేయమనలేదు ఇప్పుడు ఈ వాక్యంలో లేదు అని అంటే మీరు ఎలాగైనా సరే దాన్ని ఏమంటారు కొండగుడుకో లేదంటే ఎరుసలేమ్కో రమ్మనలేదు లేదు అని అంటే మీరు ఇదిగో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ చేయండి అనలేదు ఒకటే చెప్తున్నారు సణుక్కోవద్దు అని అంటున్నారు సణుక్కోకుండా ఉండడం అన్నది యాజ్టీజ్గా అయితే కష్టము కానీ చెయ్యొచ్చా ప్రయత్నిస్తే సాధ్యమేనా లేదంటే కష్టమా సింప్లిఫై చేసి చెప్తున్నా టీ ఇచ్చారు బాగలేదు ఏంటమ్మా టీ కూడా పెట్టడం రాదా అని నేను అంటాను సణుక్కోవడం మానేయటం అంటే చెప్పాలమ్మా చెప్పండి ఎలా ఉన్నా కావడం ఎలా ఇస్తే ఎలా ఉన్నా తాగితే మరి వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది నీ అసంతృప్తి మాత్రమే వెళ్ళగొక్కుతాం బాగలేదని తిడతాం కానీ మా కొద్దిగా ఉప్పేస్తే ఉప్పు కదా ఇంకొద్దిగా షుగర్ ఇస్తే బాగుంటుంది కదమ్మా ఇంకొద్దిగా పాలు ఇస్తే బాగుంటుంది కదమ్మా అది లేదనుకో ఇంకొద్దిగా మంచిగా పెట్టమ్మా కమ్యూనికేట్ చేయాలి కానీ అదే అంటుంది అండర్స్టాండ్ లేకపోతే ఏమైందంటే ప్రభు వాక్యం చెప్పాడు టీ మంచిగా నోరు మూసుకొని తాగాలంటే ఏమంటే బెండకాయ కూర వేసినా టీ ఎలా ఇచ్చినా లేదంటే ఏది చేసినా కూడాను అందుకని అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో చదువుతాను నువ్వు చేసే వంట చేయడానికి ప్రార్థన చేసుకుని మరీ తినాల్సి వస్తుంది అని అంతే కదా మామూలుగా అయితే తిట్టాలి కానీ తిట్టలేము వాక్యం చెప్తా ఉంటాం కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టాను అందుకని ఏంటంటే ప్రభు ఇది తినడానికి సహాయం చేయని చెప్పి ఆవిడే చెప్తాం మీ అబ్బాయి ప్రార్థన కూడా చేయాల్సి వస్తుంది ఫుడ్కి అంటే దాన్ని భరించడం అని కాదు మీ నిరసన అంటే బాగలేదని తిట్టేటటువంటి మనము లేదంటే ఇది సరిలేదనేటటువంటి మనము ప్రభు ఆ సహాయం చేయి 
దీన్ని నేను తీసుకో ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఇప్పుడు మామూలుగా చడాలు మనం తిట్టేస్తాం అనుకున్నాం అదే మీరు ఎవరైనా గెస్ట్ ఇంటికి లేదంటే మీ ఆఫీస్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ సేమ్ అలాంటిటీయే ఇచ్చారనుకో మీరు ఏం చెప్తారు ఏం మాట్లాడం లేదంటే మేడం అడిగింది అనుకోండి సో ఏమంటే ఎలా ఉంది టీవీ మేడం బాగుంది బాగుంది మిమ్మల్ని ఎవరు చెప్పమన్నారు బాగుందని వాళ్ళు అడిగారా బాగుందా అని అడిగారు బాగలేదని చెప్తారు ఇంట్లో అయితే మరి అక్కడ ఎందుకని అంటే మనకు తెలుసు కంట్రోల్ చేసుకోవడం అంటే మనకు వచ్చు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో కానీ మనం అవసరమైతేనే మనం దాన్ని బయటికి తీస్తాం అవసరం లేదంటే మనకు నచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తాం అండర్స్టాండింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అసలు పద్ధతి ఇది కదా దీన్ని కరి చేయడం కదా కరి చేయటం కాదు కదా సపోజ్ ఓకే టీ ఇష్యూ గొడవ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫైటింగ్ మొదలు అవుతుంది ఏమని టీ టీ పెట్టడం కూడా నీకు రాదు అనగలవని ఇమీడియట్గా లేడీస్ అనే నెక్స్ట్ మాట ఏంటండి అప్పుడు మనం చేయని ఏవో ఉంటాయి అని నువ్వు అది చెప్తే అది కూడా చేసావేంట అది కూడా చేయలేదు ఇది కూడా ఇక గొడవ ఎక్కడికి పోద్ది ఇంకెక్కడికో పోద్ది ఎక్కడి నుంచి టీలో షుగరు సరిపోబోవడాన్ని బట్టో ఎక్కువ అవడాన్ని బట్టో నేను ఎక్కువైతే తాగలేదు అందుకని చాలాసార్లు టీ రిజెక్ట్ చేస్తాను అంటే ఒక దగ్గర అంటే షుగర్ లెవెల్స్ షుగర్ అంటే ఒక టీలో వేసే షుగర్ లెవెల్స్ నీ ఇంట్లో పీస్ ఉంటుందా లేదా అని డిసైడ్ చేస్తుంది అని అంటే నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నావో ఆలోచించుకో లేదా నేను ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాను నేను ఆలోచించుకోలే ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు షుగర్ లెవెల్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి మన ఇంట్లో హ్యాపీనెస్ ఉండాలా పీస్ ఉండాలా ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎక్కడికి పోతుంది టీ లెవెల్స్ ఫైటింగ్కి తీసుకెళ్తుంది బట్ వాక్యం నీకు ఏం చెప్తుంది అంటే అయ్యా అండర్స్టాండ్ చేసుకో అని చెప్పింది అనుకోండి ఓకే ప్రభు సహాయం చేయి ఈరోజు మనం అండర్స్టాండింగ్ సణగుళ్ళు నేర్చుకుంటున్నాం అనుకో ప్రభు ఇదిగో అండర్స్టాండ్ అన్నారు సణగొద్దు అన్నారు ఇదిగో టీని బట్టి సణగడం అంటే నోరు మూసుకొని తాగడం అని కాదు నువ్వు గొడవ చేయకుండా ఇంకొద్ది బెటర్గా పెట్టమ్మా అని నీ బాధని వాళ్ళకి వ్యక్తపరచడం రైట్ వేలో కమ్యూనికేట్ చేయడం అందుకనే ఇందాక అన్నట్టు సంతృప్తి కలిగిది ఉండండి అని అంటే నువ్వు ఒక చిన్న హట్లో ఉన్నావు అనుకో సంతృప్తి కలిగి ఉండండి అంటే ఆ హట్లో అలా ఉండమని దేవుని ఉద్దేశం కాదు నీ నా స్థితిలో కూడాను లిఫ్ దేవుడు లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాడు బట్ టైం బీయింగ్ నువ్వు ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నావా ఏంటి ప్రవ్వ అసలు ఇల్లు లేని చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు కనీసం ఇలాంటి భార్య భర్తలు పిల్లలతో కలిపి ఒక కుటుంబంగా లేనటువంటి అనేక కుటుంబాలు ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి దాని ఉంటారు త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఫైవ్ బెడ్రూమ్స్ అనేటటువంటి బెడ్రూమ్లే ఉన్నాయి కానీ భార్య భర్తలు కలిపి లేరు మనం అనుకుంటున్నట్టు ఓకే హట్లో మాత్రమే ఏదో లేదు పలాని ఇన్ని బెడ్రూముల్లో ఏదో ఉంది అనుకుంటే అసలు ఇల్లు ఎవరి కోసం కుటుంబం కోసం నీ కుటుంబమే కట్టబడి లేకపోతే ఎన్ని బెడ్రూమ్లు ఉంటే మాత్రం ఏంటి ఒకరోజు దాన్ని ఏమంటారు నీ కుటుంబం కట్టబడిన రోజు నువ్వు చెట్టు కింద ఉన్నా నీ మధ్య హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది నీ కుటుంబం కట్టబడి లేకపోతే నీ ఇంటిలో ఎన్ని బెడ్రూమ్లు ఉన్నా కూడాను వేస్ట్ ఈరోజు దేవుడు నీకు నేర్పించే విషయం కూడాను అదే వాక్యాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ప్రభ ఇది నేను నేర్చుకుంటాను నేను సణగును అని ఏ ఏ విషయాలను బట్టి అయితే సణుగుతున్నామో సణుగును మాని దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తాము దేవుడు ఇందాక వాక్యంలో చెప్పినట్టు హీఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ద అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ హీలింగ్ ఐ మీన్ సో ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒక్కసారి మన లైఫ్లో ఎవరెవరితో అయితే మన రిలేషన్స్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఎవరెవరితో అయితే మనం గొడవ పడతా ఉన్నామో ఎవరెవరితో అయితే మనము అసలు ఆ రిలేషన్ లేకుండా బంధువులతో మనం రిలేషన్లో ఉన్నామో వాళ్ళందరినీ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయనకు ఒక్క మాట చెప్పండి ప్రవ్వ నువ్వు సహాయం చేస్తేనే ప్రవ్వ నువ్వు సహాయం చేయకపోతే ప్రభు మా లైఫ్లో నాయన విడుదల ఉండదయా పరిస్థితులు లేదంటే వ్యక్తులు నాయన మా సంతోషాన్ని లీడ్ చేస్తారు ప్రభు అలా కాక నీ వాక్యం మాత్రమే నాయన మా జీవితాల్లో నాయన ఫలించడానికి సిద్ధమైనటువంటి వాగ్దానం మా రిలేషన్స్ మధ్య నాయన మేము నాయన సంతోషంతో నింపబడడానికి మీ ఉద్దేశమై ఉండగా విన్నటువంటి వాక్యము నాయన జీవితాల్లో ఉండడాన్ని బట్టి ప్రవ్వ నీ వాక్యం మా జీవితాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రవ్వ నీ వాక్యం నాయన మాకు గొప్ప విడుదలను ఇస్తున్నప్పుడు ప్రవ్వ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలాగా నాయన మా జీవితాల్లో అన్ని స్థితులయందు నాయన మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తున్నప్పుడయ్యా 
ఇదిగో నాయన ఈరోజు విన్నటువంటి వాక్యము నాయన మాకు కలిగినటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ప్రభు ఎవరెవరైతే సమాధానం లేనటువంటి బంధువులు మా జీవితాల్లో ఉన్నారు ఎవరితో అయితే మాకు సమాధానం లేదు ఏ స్నేహితులతో అయితే మేము గొడవపడి విడిపోయి ఉన్నాము ఎవరెవరితో అయితే నాయన మేము ఎడమకంగా పెడమకంగా ఉన్నామా ప్రభ ఇదిగో నాయన నీ వాక్యంలో చెప్పబడినట్లయ్యా వారితో తిరిగి సమాధానంతో నాయన మేము మా రిలేషన్ నేనైన ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం నేర్పించండి ప్రభ ఎదుగు నాయన అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీలో ప్రభ నాయన నా లెక్కకు మించినటువంటి స్నేహితులు బంధువులు నా కుటుంబంలో ఉంటారయ్యా అతి కడ కట్టబడినటువంటి స్థితిలోకి ప్రభ అతి స్టెబిలిటీలోకి నాయన సంఘాన్ని నన్ను నడిపించండి ప్రభ మీ మాట నాయన మా జీవితాల్లో పనిచేయడానికి సిద్ధపరిచి ఉండగా ప్రభ మేము ఏ స్థితిలో ఉన్నామో నాయన ఆ స్థితిలో నేను స్థుతించు ఉండగా ఉన్నతమైన స్థితికి తగినట్లుగా నాయన ఈరోజు మీరు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి ఉండగా ప్రవ్వ నీ వాక్యములో చెప్పబడినట్లయ్యా అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ హీలింగ్ మీరు ఇస్తూ ఉండగా నాయన వింటున్న ప్రతి వాక్యం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి వింటున్నటువంటి ప్రతి మాట ప్రభ ఇది ఒక నూతనమైనటువంటి మార్గాన్ని తెరవడానికి ఒక నూతనమైనటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని ఒక నూతనమైన హీలింగ్ని ఒక నూతనమైనటువంటి రీఎస్టాబ్లిష్మెంట్ని ప్రవ్వ చేస్తున్నందుకు వింటున్న ప్రతి వాక్యాన్ని నేనైన మీ వా మీ మాయంలో నాయన మీరు ఫలింపు చేస్తున్నందుకు వందనముల స్థితులు చెల్లించుకుంచు కుడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను వారి కుటుంబాలను వారి చేతి పనులను వారు సంచరించే ప్రతి ప్రదేశాన్ని వారి కుటుంబాలను మీ ప్రత్యేకమైన కాపుదలను అభిషేకము ఉంచి అబెండెన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ వైపు సెక్యూరిటీ వైపు నడిపించమైన ప్రభనేశ్వరములో ప్రార్థించి వెడుకుంటున్నాము తండ్రి 